നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സിൻറ്റാക്സ് എന്താണ് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വേർഡ് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളൊരു അതായത് നമ്മളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കും ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ഡിസിഷൻ എടുക്കും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന ഡിസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെയാണോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്തും ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ലോജിക്കലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് മാത്രം പിന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ദ പ്രോഗ്രാമർ യൂസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് വൺ ഓർ മോർ കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോഗ്രാം അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടീഷൻസ് കണ്ടീഷൻ എന്തുമാവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അതൊരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എയും ബിയും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ബിയേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആണോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൊടുക്കും അതല്ല എ ബിയേക്കാൾ അതിൻ്റെ അത് ഫാൾസ് ആണ് വരുന്നത് ബി ആണ് വലുത് വരുന്നത് അതായത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്നുള്ളത് ഫാൾസ് ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ബി ആണ് ഗ്രേറ്റർ എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കാം കേട്ടോ ദ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓൾവേസ് റിട്ടേൺ ദ ബോളിയൻ റിസൾട്ട് ട്രൂ ഓർ ഫാൾസ് നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് ആവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബൂളിയൻ റിസൾട്ടാണ് എപ്പോഴും കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൾസ് അപ്പോൾ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നും ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഇന്ന രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദർ ആർ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇൻ സി നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഈഫ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഈഫ് എൽസ് ഈഫ് ലാഡർ പോസിബിൾ ആണ് നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പോസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലൈക്സ് ട്രൈനിയും പല ടൈപ്പിലുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോജിക്ക് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് വേറെ വേറെ ടൈപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നും അതായത് ബിഗിനേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് വെതർ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ട് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണോ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ ആണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് അത് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും പോവുക ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ വേറെ റൂട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും പോകുക ഒരിക്കലും രണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല അതാണ് പൊതുവെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ചെക്ക് ദ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് റിട്ടേൺ ദ ട്രൂ ഇഫ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അതായത് ഒരു ക
ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു സിൻഡാക്സിന് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഈ ഒരൊറ്റ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല ഉള്ളത് ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് സിൻഡാക്സിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഏതൊക്കെയോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാം കുറേ മുന്നേ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ആവാം അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ആ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ വന്നത് അത് കൊടുക്കും അതോടുകൂടി അത് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോകും കാരണം അതായത് എന്താണ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തിട്ട് അത് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് പോകും അതായത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ല കണ്ടീഷൻ ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കൊന്നും പോകാൻ നേരെ എക്സിറ്റ് അടിച്ചു പോകും അതായത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുക പകരം ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ രീതിയിലാണ് വരിക അതായത് ഈ ഒരു ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് ഇനി വേറെ ടൈപ്പുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരിക്കലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം തന്നെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ മാർക്ക് വാങ്ങിയ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചെയ്യുക അല്ലേ ഇത്ര എബോ മാർക്കുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ ഐ ഇഫ് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണോ ടേബിൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യും അതല്ല ഫാൾസ് ആണ് എങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടീമിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ അതേ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം മാഷിംഗ് ലൂഡ് എസ് ജി ലൈഡ് ഓട്ടിച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വോയിഡ് മെയിൻ മെയിൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഇൻഡി എ കോമ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എൻ്റെ അത് നമ്പേഴ്സ് ഫോർ എ ആൻഡ് ബി നമുക്ക് എക്കും ബിക്കും രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യണം അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തു സ്കാനർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡി ആംബർസൺ എ ആംബർസൺ ബി അതായത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്കിങ്ങിലേക്ക് പോകണം കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം ഈഫ് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കാണ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുക ആ മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എബോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്രേറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവർ പാസ് അല്ലെങ്കിൽ പേ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് പാസ് ആണെന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകളാണെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കിട്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ കാരണം അറിയില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഏതോ രണ്ട് നമ്പർ അങ്ങ് റാൻഡമായിട്ട് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ബിഗർ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഫി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ചെയ്യും അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതായത് എ ആണ് ബി എക്കാൾ വലിയ നമ്പർ എങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും എന്താ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആണ് എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും അതല്ല ഈ ഫി എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എന്നുള്ളത് ഫാൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ജസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോരാനേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ വേറെ കേസുകളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്താണ് അവർക്ക് പുതിയ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഡിസിഷൻ